tam zazwyczaj pokazuje notesy niewypełnione, czyste do kupienia i pisania i rysowania w nich. Dzisiaj zaprezentuję kilka notesów znanych osób, które ukazały się właśnie w takiej książce Wielkie notatniki. Wielu autorów od starożytności, jak widać w spisie treści, aż po koniec zeszłego wieku. Jest to w twardej oprawie wydawnictwo Dory Kindersley, które bardzo dobrze takie książki właśnie robi. I tutaj jak widać Pliniusz Młodszy i jeden z ciekawszych, pokażę tylko niektóre, to oczywiście dziennik Leonarda da Vinci. 6 tysięcy stron tekstu pisanego zwierciadlanie, czyli tak jak żeby przeczytać trzeba w lustrze oglądać. Dick de Saint-Simon, tutaj też jego dzienniki, jak widać bardzo drobił te swoje pismo. Ładny charakter, ale drobny, niewielkie literki na tym zdjęciu. Nie wiem, czy da się odczytać. Eugene de la Croix, znany malarz, także prowadził notatniki. Wszystkie te notatniki, jak tutaj widać, to są atramentem i piórem pisane. Wtedy jeszcze maczanym nie było wiecznych piór. Można zobaczyć charakter pisma każdego z tych twórców, jak błędy robił, wykreślał, jakie tutaj robił notatki i rysuneczki. Kolejny to dziennik Karola Darwina. 800 stron, jak tu widać po prawej z zamaszystymi notatkami. Dziennik Królowej Wiktorii, 140 roczników i bardzo taki czytelny i szeroki charakter pisma. Także to jeszcze tutaj fragment z dziennika księżniczki. 140 notatników zapisała Królowa Wiktoria. Soren Kierkegaard, filozof. Jak widać zawiły charakter pisma. Różne notatki pod różnymi kątami pisane w takich oto zeszytach w kartonowej okładce. Prawdopodobnie tak to wygląda. Charlotte Bront, tutaj z lewej strony jej dziecinny notatnik, a tu już dziennik starszej kobiety, autorki dojrzałej, także drobny charakter pisma, czasami nieczytelny. Lew Tołstoj, litery znacznie większe, widać tu miał pióro albo stalówkę taką lekko fleksującą, trochę zamazywał, trochę kreślił, ale ogólnie można powiedzieć, pewnie dałoby się odczytać, gdyby ktoś lepiej znał język rosyjski. Dziennik Vicenta Van Gogha to Pismo, tekst plus szkice, bardzo atrakcyjne. Kilka przykładów mamy w tej książce. Jak widać, także pisał ołówkiem, nie tylko piórem. Tutaj także różne przedmioty do pisania używał. Arthur Conan Doyle, słynny autor Sherlocka Holmesa, jak tutaj widać, Także utalentowany akwarelista chyba, który te malunki swoje wklejał także do notatników. Kolejny to Edison. Bardzo zorganizowany charakter pisma, ale jego dziennik ma tylko 44 strony. Widać, że tu stalówka chyba stab była, bo taki dość cieniujący charakter pisma. Paul Gauguin i tu znowu artysta malarz, także nie ma wątpliwości, że dzienniki jego są bogato ilustrowane i bardzo ładny, wystudiowany charakter pisma. Jak ktoś zna francuski, może mu się uda coś tutaj podczytać. Maria Kiri i tutaj widzimy, jak wyglądał taki dziennik, no i jej raczej takie typowo naukowe e, Dodatki trzy tylko się zachowały, jak tutaj pisze atrament na papierze. Paul Klee, także notatki przeplatane zdjęciami. Tu widać miał notę z twardej oprawie z numerowanymi kartkami i z marginesami liniowane. Także na kolejnych przykładach widać, że ilustrował tu, rozwiązywał jakieś problemy. 
No i Franz Kafka, który w notatnikach także rysował głównie takie schematyczne, uproszczone postaci. Także miał chyba fleksującą stalówkę, co widać jak docisnął, to linia była znacznie pogrubiona. Nie udało mi się dotrzeć, jakiego pióra używał. Natomiast Carl Gustav Jung... Ten to miał bardzo dziwny charakter pisma, taki typowo gotycki jakiś, literki robił jak w starych rękopisach, inicjały duże, no i kilka rodzajów tutaj widać pisma i atramentu, także Jung się lubił bawić w notowanie. Anna Isnin, która 1500 stron zapisała swojego dziennika, bardzo eleganckim i zamaszystym charakterem pisma. George Orwell już nie tak ładny charakter pisma, ale lubił tak sobie widać tam zakręcić piórem i połączyć niektóre literki i wyrazy w całość. No i jeden chyba z głośniejszych dzienników Anny Frank, który tutaj z różnego okresu pochodzą te notatki, trochę z wczesnego dzieciństwa i trochę z tego późniejszego dzieciństwa, no bo jak wiadomo nie dożyła dorosłego wieku. Frida Kahlo bardzo plastyczny dziennik, trochę zabawy z kolorem, atramentem i z farbami, także to typowo artystyczne dzieło powstało w tym dzienniku. Sylwia Plat trochę stukała dziennik na maszynie, jak widać, no i manuskrypty miała bardzo ładny charakter pisma i czytelny, także tu można po poczytać wyraźnie, co napisała. No i ostatni Derek Jarman, reżyser, który swoje dzienniki traktował jako takie materiały robocze, różne rzeczy tam wkładał, wklejał i ilustrował swoje przyszłe filmy. Tak, ta z grubsza, oczywiście to taki szybki wybór, książka prezentująca różne dzienniki znanych postaci wygląda. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.